Доброго времени, коллеги. Рад представить вам продолжение лекции, посвященной вопросам древнерусского конного боя. Лекция составлена совместно с Дмитрием Евгеньевичем Бузденковым, историком из Новгорода. Цель лекции не является представить вам наше представление о древнерусской конице в целом детально, ибо наше представление это всего лишь наше представление, а не научно обоснованные не научно обоснованная картина, до которой еще далеко для этого следует осуществить работу целой прияде специалистов, но мы хотим показать подходы к вопросам, связанные с данной темой, которые являются сложными и дискуссионными. Вкратце напомню, что в прошлой лекции было посвящено вопросу конского снаряжения. После очень большого экскурса по странам и народам было показано, что такой, такой момент, как шпоры, не могут являться маркером каких-то тактических особенностей, а тактическое определяющее из конского снаряжения является села, которые на Руси ну, являли, соответствовали седлам степных соседей, ну, известных ну, по оружейной палате, можно такие села посмотреть. Это, ну, для такого краткого вывода при, при, пришлось, кто смотрел прошлую лекцию, сделать очень большой, большое исследование. Продолжаем. В первую очередь речь пойдет о вопросах очень сложных. Вопрос боевые кони. Совершенно непроверенно представлять боевых коней прошлого, показывая современные породы коней. Даже если они соответствуют по названиям, какие употреблялись в прошлом. Совершенно и уж совершенно неверно представлять тех же рыцарских лошадей по современным тяжеловозным породам. Они, во-первых, упряжного, они верхового типа, что принципиально. С ними можно сделать очень эффектные вот такие кадры, может даже со скачущей лошадью, но они даже с уменьшенными габаритами для верховой езды полноценные, малопригодны, а для бой непригодны совсем. Так в 19 веке, когда в английской Валерия, брали коней покрупнее, никто даже в теории, при всей многочисленности к разным теоретическим изысканиям, не говорил, что можно использовать шайров, ну, известную огромную верховую породу. Ну и, соответственно, этим зеркалом отображается представление о древнерусских боевых конях. Есть даже такое понятие, как некоторые боярские, богатырские кони, ну вот, представляют их под, вот, под данной картине художественной, где кони Ильи Муранца нарисован на основе того же Першерона. Только, только ближе к 20 веку мы видим, что некоторые кавалерийские части снабжались конями ростом в 170 сантиметров холки. То есть только тогда смогли вырастить породу так, таких габаритов, которые при этом по выносливости и подвижности вписываются в интенсивные бои той эпохи. По факту в то, в то время одна лошадь выполняла те, те же функции, которые в средние века перекладывались на три. Походная, боевая и вьючная. Ну, вот мы видим рисунок 19 века, ну, где вот это все одна, одна бедная, ну, крупная, крепкая лошадка выполняет. В 19-20 веках мы многие древние лесные цепные породы в плане габаритов увеличить настолько, 
что попади они в средневековье, западноевропейские рыцари были бы рады таким параметрам. Это 150 сантиметров роста и полтонны массы. Вот, например, конь новой донской породы к 20 веку имел параметры 160-165 сантиметров роста и 500-550 килограмм массы. Он, попади он в прошлое, он бы казался вскрушающим чудом, на котором достойны были воевать только короли. Дело в том, что в 18-19 веке среди прочих была и животноводческая революция, которая позволяла за короткое время получить коней нужных параметров. В прошлом такие результаты были возможны, если были возможны, только за очень длительное время. Как таковые породы в нашем современном понимании в 17-18 веке только появились. Если сейчас английская верховая лошадь, выращенная в Китае, все равно будет английской верховой лошадью, то ранее географическое название всегда указывало, откуда конь происходил. Дело в том, что коневодство прошлого было очень существенно зависело от особенности климата региона и произрастающих там кормов, первички к ним к лошади. Очень, очень часто для получения потомства от коней из другого климатического региона приходилось скрещивать с местными породами, даже в ущерб требуемому качеству. Это очень важный момент. Помимо географических градаций, коней разводились, проделяли по типам задач для войны, для обозов, для подседенных поездок, для плуга ну и для прочего. Это, то есть не было, было породы, были бы региональные особенности, и внутри региональных по мере возможности выращивали по, по типам. Можно сказать, что самый сложный вопрос в истории кавалерии это как раз вопрос с параметром исторических коней. При этом нам важны именно военные кони. В ситуации, когда конь очень широко и разнообразно используется в хозяйстве беду, как это было на Руси, средний конь будет очень сильно отличаться от среднего боевого коня. Типичный крестьянский конь – это он упряжного, упряжного типа. На таких мало ездили верхом. Отсюда часто, ну, не абсолютно часто, сочетание мощной груди и шеи при слабой спине. Такая лошадь просто непригодна под седло или пригодна с, с массой ограничений. Лошадь негодна для верховой езды, весьма часто бывает отличной упряжной лошадью. Слабые ноги, слабая спина, а иногда и просто дурноежие лошади в упряже не имеют э, такого назначения. Ну, это цитата историческая. Обычно и обратно. Лошади верхового типа не всегда хорошо тянут телегу. Исторически боевых коней по семейству пытались иметь покрупнее и помощнее. В XIX веке верховой кавалерийский конь нес на спине без особых излишеств 110-140 кг груза. Но это просто у нас зафиксированные данные, вот мы их используем. При этом не просто нес, он должен был иметь и возможность скакать с таким грузом, рысью, и даже карьером по пересеченной местности, плюс резко тормозить, поворачивать. Все это далеко от размерного, неторопливого, 3-4 км в час движение по дороге или пашности, лего или плуга. Ну, как вот это делают те же тяжеловозы современные. От, от лошади боевой обычно ожидалось, что она должна нести где-то на спине где-то три своей массы. Если взять крестьянскую лошадку даже не у нас, а вот, например, с севера Франции на исходе средних веков, то это... У нее рост 130 сантиметров, масса порядка 200 килограмм. На Руси, на Руси тогда даже крестьянские кони были покрупнее. Естественно, такая, такая лошадь ну, невозможно было хоть как-то воевать. 
Это, кстати, сейчас немного необоснованным попыткам сравнивать теле, крестьянских тележек лошадей Руси с самыми крупными верховыми лошадьми в Европе. Хотя вот там мы видим, это крестьянские лошадки могут быть еще, еще меньше. И эти вот самые вот крестьянские лошадки мелкие, а это и есть предки Першеронов и Шайров, а они, они не происходят от, от рыцарских коней, как иногда можно было встретить утверждение необоснованное. В русских документах 16-17 века боевые кони так и назывались, большими, и про, про, противопоставляясь кошевым коням. В первую очередь исследования по коням разных времен и регионов, ну, археологические, дают нам рост в холке. Большой рост это психологическое воздействие, это, 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 это важный параметр. Это и, и больше скорость атаки, и, и в среднем больше масса, а совокупность скорости и массы определяет эффект атаки. Но рост – это только частичная информация о военных качествах лошади. Те сложения очень бывают разные, и э, при, этом рост, э, при этом рост, разница в массе могла, э, то есть при одном э, росте в холоке, разница в массе могла достигать полутора раз. Боевой конь просто не может быть легким и субтильным. Но при этом просто данная масса опять не скажут о конкретных силовых показателях, так как важна костно-мышечная структура. Скоростные показатели прямо зависели от удельного размера сердца и легких. Из-за чего, вот в частности, из-за этого телосложение тяжеловозов и не подходит для военной лошади. Но есть еще много других анатомических особенностей. Кроме врожденных параметров качества питания при взрослении, физической возможности лошади определяется ее тренированность, направленность ее тренированности. Важным параметром является разная выносливость перенесения походных трудностей, плохой, плохой погоды и прочих невзгод повседневных военных. Живой, живой невысокий конь всегда лучше, чем красивый, высокий, но мертвый. Выносливость, способность кона, коней к выносливости – Тесто смыкается с возможностью возмещения потери и вообще доступностью коней. Это относится к условно благоприятному западноевропейскому театру военных действий. Так, в ходе 30-летней войны нехватка годных для использования лошадей в кавалерии на уровне нескольких десятков процентов, до, до половины, было, обычно, было обычностью. В сентябре 1680 года французский армейский кавалерий предписывал с лошадей ростом 150 сантиметров, а уже через месяц планку снижает до 142. С понятной формулировкой, крупные лошади дороги и хуже переносят походные условия. В 1991 году рост снижается до... до 135-137 сантиметров. Это примерно как русские драгунские лошади в разгар Северной войны. Здесь очень важно выделить момент, который хотя и очевиден, но часто игнорируется. Говорить об абстрактно качественных показателях коней нельзя. Всегда, всегда нужно сравнивать с показателями коней противника, в том числе по массе и росту. Даже по максимально цельным останкам полные физические данные о конях получить не получится. Их нужно еще собрать, каждый перемерить и просчитать, сделать большое статистическое обобщение. Ну, до этого еще очень э, далеко. Если привлекать э, это сейчас в вопросе методологии исследования, э, 
параметров лошади сложности. Если привлекать изобразительные источники, то даже в технически реалистических, реалистических изображениях будет вопрос о достоверности размеров, учитывая возможное привлечение в пропорциях. Можно привлекать сравнение с реальными лошадьми, но тут очень сложный момент. Дело в том, что полное измерение и описание сохранились только с конца XIX века. То есть не только рост а масса, грудь, пропорции, множество параметров. К тому времени в Стардамвине виде из верховых коней в Европе сохранились сразу, что башкирские лошади, да и то с оговорками. Потому что опять же мы говорим о животноводческой революции, коней выращивали под конкретную задачу, к этому времени все, все, все изменилось. В Азии к тому времени уже было в этом плане получше, но и там э, сохранились далеко не все типы, которые некогда использовались на войне, потому что, соответственно, войны сами по себе меняются, э, соответственно, ненужные типы, неактуальные, уходят в прошлое. Поэтому мы приходим, что базовым э, Источником выступает нарратив, дающий сравнительный характеристики конен. То есть, когда какой-то путешественник, писатель или другой наблюдатель сравнивал коней разных регионов, давал ему оценку. Это тоже, конечно, субъективно, но нам приходится это использовать как базовые. Ну, переходим теперь к вопросу русских коней. Противопоставление маленьких русских и больших западноевропейских коней якобы отразилось в источниках 18 века. Тогда в нарративе встречаем уничижительные обидеты про коней русских драгун, и вплоть до того, что драгуны якобы роняли коней, пытаясь влезть на них. Это 1738 год был такой свидетель. Сравнение под предписанную росту коней, вот здесь э, э, на, на таблице видно, э, русская и немецкая коллега так тоже показывает существенную разницу. Именно подобное сравнение э, из данной эпохи используется для сравнения э, соотношения параметров боевых коней на руте в Западной Европе вообще и в, и в прошлом. Но, как обычно, если разбираться в деталях, то все сложнее. Даже в течение 18 века средний рост коней по семейству в Европе увеличился. А чтобы детально разобраться с абсолютными и относительными параметрами коней в разное время, совершим историко-географический экскурс. Русские боевые кони изначально и все время в основном имели степную кровь. Источники однозначно говорят, что с 10 по 17 век постоянные массы поставляли коней степи от печенегников до нагайцев и калмыков, несмотря на, на все войны. Также значительным источником боевых коней был Дунайский регион. Это Венгрия и Валашская земля, но это тоже близких к степным породам. Следует так, также обозначить такой важный по разведению боевых коней соседней с Русью Прибалтийский регион. Там видим тип боевых коней, связанные с поднейшей жмутской породой, по параметрам исторически сопоставимые со степными конями. На них прусская и литовская конница совершала дальние вполне себе в татарском стиле набеги, они, и эти же кони составляли большую часть поголовья боевого в немецкой Пруссии и Ливонии. Больше, это вот единственное, обозначил массовые источники по коням на русских землях. Ну, некоторые значения имели поставки аргамаков из Азии, но это были далеко, далекие и дорогие поставки для нужд отдельных людей, а не для подразделений. Но больше значения имели для улучшения местных коней. Ну, это приводится факт, что из Ливонии, по крайней мере, с 14 века в Новгород продавали коней. Но это были недорогие рабочие лошади. 
потому что в самом Новгороде с ними был, даже с таким был дефицит, боевых коней в Литву и русской земли продавать строго запрещалось, и нет данных, чтобы было соответствующие поставки ну, хотя бы контрабандной. Лошади — это все-таки недоспехи и оружие, которое можно перевозить в спрятанном виде. Военные трофеи, тем более, военные трофеи тоже не, не могли, ну, конь как военный трофей, не могли быть источ, источником стабильным. Даже для улучшения пород, потому что немцы своих боевых коней кастрировали. Ну, вид кастрации, когда гормональный фон не, не меняется, но уже конь не может быть производителем. В принципе, по документам 16 века можно увидеть отделик немецких коней как в литовском, так и в русском государстве, но это были единичные случаи. Русские аристократы при этом явно предпочитали эстетичных восточных аргамаков. Климат русских Русский часов требовал особого подхода к разведению коней, что решалось как разведение да и содержанию коней. Соответственно, содержали импортных коней и разводили путем скрещивания с местными лесными породами. Ну, соответственно, потому что они сами не могли размножаться, не были акклиматизации. Ну, важная проблема, которая была сразу обозначена. Все это могло быть обеспечено только большестадным подходом. Так сказать, заводским. В соответствии с тогда содержит князья, монастыри и аристократия. Так в духовных грамотах московских князей отмечается стада сидельные из коней, жеребцов и кобыл наряду с драгоценными предметами и населенными пунктами. В конце 17 века конюшным приказы было до 50 тысяч лошадей разных, разных типов, в том числе для снабжения артиллерии и стрельцов. Изначально, как приручаемые дикие, так и домашние лошади были мелкими. В степи кони рано достигли размеров, которые были, сохранялись и в новое время, ну, потому что там изначально активно занимались коневозом. Тут нужно сразу говорить, что даже в одну эпоху степные кони в соседних регионах имели раз, разные параметры по телесложению. Ну, что было связано с, с, раз, с разными климатическими кормовыми базами. И уже тогда-то мы видим методом по созданию типов крупных коней. Выбирали наиболее крупных же ребят, откармливали и в целом создавали благоприятные условия. Рост лошади можно было повысить на 4-6 сантиметров путем кастрации до двухлетнего возраста. Но это в первую очередь это происходит за счет вытягивания ног. Греки и римляне, имея результаты заводского коневодства, к началу эпохи Римской империи воспринимали коней у варварских европейских соседей, включая степняков, более мелкие, чем свои. А вот коней в Юго-Западной Азии воспринимались греками как более крупными. Наиболее рослыми массивными воспринимались боевые кони Ирана, знаменитые ненесейские кони. Сохранились вот это обычный ну, боевой из, из, из Малайзии барельеф. А вот уже, 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 уже видим это изображение коллизии иранских коней. Сначала выводили для колесниц, потом катафракты. Видим не просто высокий рост, а мощное телосложение. 
крупный, крупный корпус. Вот показано рост иранских коней до, до, до 155 сантиметров. Могли доходить огромные по, по, по тем размерам, при том, что, вот, обратите внимание, э, греко-римские ну, поменьше, поменьше мыльные. Э, э, Хотя степники всегда массово использовали для войны своих обычных коней, уже в скидскую эпоху местами стало выделение, выведение специальных типов крупных коней. У нас есть этнографические данные. Это в Алтае, ну, известно, соответствующее исследование еще Виктор Позверские курганы. И при Кубани. У нас есть этнографические данные методики выращивания таких укрупненных коней. В конце XIX века казахские баи держали табуны, которые пошли по лучшим участкам. Кобыл доели в небольших количествах, оставляя большую часть молока для жеребят. Ну, как известно, степники пьют кумыс и... Если мы лошади простой пастух, соответственно, тыма большую часть молока у кобылы к себе, а не же ребенка. Соответственно, он не мог таким крупным вырастать. Вот в результате имеем конкретные показатели. Если средняя казахская лошадь была 135-136 сантиметров, то вот в этих байских стадах даже рост был был 142-144 сантиметра. Но в условиях традиционного кочевого коневодства такой тип коней, существуя в одних ландшафтных и хозяйственных условиях с остальными, не мог достичь крупных размеров. Но зато они не теряли качество в, 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 походных, в походной выносливости скоростных данных. Ну вот, видим, обычные 135, откормленные до 140 сантиметров. Ну вот, это параметры вот археологические. А мерены уже вот чуть ли не до 150. Ну, по этим казахским байским стадам видим еще другой метод. Это скрещивание с, юж, с южными огромаками. Ну, вырастали тоже до, до тех же, получали детей уже до 150 сантиметров. Ну, соответственно, степи громаков разводить, именно разводить в чистом виде не, не, невозможно. Достижение римского коневодства, ну вот, как картинка еще, вот эти самые несейские коми, наиболее крупные, античные, это просто вот примеры, конкретный человек, конкретный конь. По, ну, очень огромный по тем, по тем, по тем временам. Вот, вот. вот это танц, танцкая статуэтка. Достижения римского коневодства в Западной Европе долго не были предвзойдены. Заводское разведение боевых коней ну, после падения Римской империи, соответственно, много чего в упадок пришло. Разведение боевых коней в Франском королевстве утвердилось в 8 веке. Нормандские рыцари в XI веке воевали на коня, которые не происходили римских по росту и телосложения. Ну, вот в таблицах было показано нормандские... Ну, примерно с этого времени стал зарождаться процесс укрупления рыцарских лошадей. В источниках, если в источниках 10-12 века, когда приводили сравнительные характеристики всадников Латинской Европы в сравнении с венгами, мусульманами и византийцами, размера превосходства коней еще не было. В том, в том числе это не указано восхищавшейся мощью конных атак латинян, известной латинской писательницы Анны Коняной. Впервые указание о том, что кони латинян больше, больше, чем кони мусульман, это, это рубеж 13-14 века 
чем кони латиняна, чем больше, чем кони византийцев, это в сочинении 13-14 века у Федора Палеолога. В то же время в трактате «Как отвоевать святую землю» Федецина Палуанский пишет, что лошади мамилюков меньше ростом и силы, чем у латинян. Затем уже подобные сравнения мы видим регулярно. То есть в 13 веке сформируется средний рыцарский боевой конь более крупно, чем у их коллег, так сказать, из других регионов. Но это в первую очередь в то время еще это, это относится к центру Западной Европы, это они а к соседним с нами католическими странами. В Латинской Европе мы видим градацию боевых коней. Наиболее крупные кони – это известное название дистерея, более легкие и подвижные – курсия, а простая верховая лошадь – это ронсиены. Но нужно помнить, что это были деления по относительным параметрам, а не постоянным по, на всем протяжении употребления этих терминов. Так, в конце 12-13 веке в источниках у латках обычно употребляется дистерия, а с 14 века обычно видим курсии и ранциены, хотя по факту в то время кони были увеличены. Какие же были параметры у западных боевых коней? Градация по росту в течение 17 века только сформировалась, а ранее коней делили по стоимости. Джон Круза в сочинении 1632 года указывал, что желаемый рост боевых коней от, 100, от 152 сантиметров как для копейщиков, для калитара и рекрубизеров. Разница была в конституции тела. Ну, в то время даже 152 сантиметра это был желаем, но не часто достижимый параметр. Ну, вспомним, это ситуация с французскими конями, это при Людовике XIV. То есть по росту в холке рыцарские кони не происходили больших восточных коней. Но тем не менее в среднем они были, как видим в сравнении, более, более крупными. Вот, а, обычно мы говорим, э, что э, предки не оставляли нам информации для нас, но вот Альберт Юрий специально для, для нас, для данной лекции нарисовал э, две картины и четко их подписал. Большой конь и малый конь. Это как раз... Э, к тому времени уже европейцы начали творить стиль реализма, но в то время относительно коней не всегда можно сказать, что они нарисованы точно, могли быть укрепленными, но в данном случае это относится к проверенным изображениям. Ну, мы видим коня примерно как раз те самые полтора метра роста, они одинаковые, что большой, что малый, но видим большой, очень такой крупный. Ну, условно можно назвать это дистерия, это курсье, это условное деление, те же курсье реально в то время тоже могли быть довольно вот с мощным, с мощным корпусом. Вот так же картины тоже проверены в плане пропорций. Максимилиан, вот вариант, это тоже большой конь, ну, видим, невысокий, но довольно такой мощный, мощный корпус. Здесь уже, здесь уже более маленький. Просто одинаковые, разница в, 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 в телосложении. Дальше уже европейцы уже рисовали стабильно правильно про пропорции в виде 17 век, хотя отказались от конских доспехов и копий, а потом уже начали отказываться от тяжелых доспехов, но коням требования сохранились так. Видим те же два типа коня, покрупнее, покрупнее с мощным корпусом и поменьше, попроворнее, ну, подешевле же одно. Дело в том, что крупные кони нужны не только, чтобы таскать тяжелые доспехи, но в целом для 
они не погибли от атаки шока, когда психологически физическая угроза прокидывалась в строй противника. Ну, для самого контакта физического дела доходило редко. Ну, 17 век, 18 век, как раз эпоха животноморской революции, их появляется порода в среднем понимании, изменяются боевые кони. Уже вот это скорее более переходный период, как они, они уже стройны, но рост их увеличивается, гармоничные. При равной массе с предшествующими конями большой рост обеспечивал и больший эффект атаки. Улучшенные телосложения повлияли на скоростные качества. Диварнери в конце 18 века писал, на 600 шагах хороший откормленный и свежий хороший немецкий конь обходит польскую или татарскую лошадь или похожую. Для сравнения, буквально за столетие до этого русский дипломат Полуехт Кучумов дал оценку участников знаменитой Венской битвы 1683 года. У немцев лошади неповоротливы, а про поляков кони у них были добрые. То есть теперь уже немецкие кони происходили в Польше не только по э, силе, но и по резвости на поле боя. В частности, это подходило для новой атаки, которую э, типа, сделал Фредерик Великих, атака галопом на э, дистанцию сотен метров. Э, Таким образом, мы видим тысячелетний процесс в западноевропейском коневодстве, отталкивающий счет античных достижений по созданию качественных крупных боевых коней. Поэтому мы не можем так абстрактно говорить рыцарские кони, западноевропейские кавалерийские кони. Это все в разные времена по-разному и разной доступностью. Если большие западноевропейские кони до 18 века не происходили агромаков по росту ну, в максимальном диапазоне, то значит, чего они были больше? Какая у них была соответственно, разница в массе? Ну, известная исследовательница Энни Хайленд, основываясь на сохранившихся подковах, оценила массу нормандских коней в 11 веке 360-455 килограмм. Но это очень условные расчеты. Основой на, также она определила по костным параметрам рост лошади в середине транса века до 152-155 сантиметров, ну, что соответствует и другим исследованиям более поздним. Но она, кстати, но она предположила их массу 545-590 килограмм. Это, можно найти в это. Вот эти данные очень любят привлекать. Но вот хотя э, э, хотя я далеко не, не коневод, но с, выскажу свое большое сомнение в этих параметрах 550-590 килограмм для лошади роста ростом 150 сантиметров боевой. В современном коневодстве отмечается, что масса коня более 590 килограмм создает ему травмоопасность при неравномерных активных нагрузках. То есть, Тяжеловоз, он целый день равномерно чем-то занимается, боевой конь, даже если просто атака, это, так сказать, стрессовая нагрузка. И при этом из-за своей массы эти самые травмы ему сложно реабилитировать. Иначе говоря, излишний массивный конь на поле боя в первую очередь себя покалечит. Мы, мы видим вот на примере параметров 19 века, что гармоничный рост, прирост в гармоничном телосложении рост 150 сантиметров примерно 400-425 килограмм массы. И даже прирост далеко за, 100, до, далеко за 160 сантиметров масса кавалерийского коня не превышала 
560 килограмм. То есть вот эти так называемые керосирские условные кони, то есть сохранились примеры больше просто физически не могло быть. Самое лучшее сравнение это завистской коней это с современными улучшенными лесными европейскими породами, так как они, как керосирские кони, происходят от диких, имеют корни диких лесных лошадей. И также с точки зрения высокого коневоза это сырые породы, но эти вот кони как раз, ну эти усложения не очень похожи, внешне даже по, по фотографии сравнивается с средневековыми изображениями, и они имеют как массу при полутора метра роста примерно обычно не больше 500 килограмм. Ну, соответственно, можно сказать, что рыцарские кони имели это превосходство даже над восточными конями по массе, но это не было какое-то глобальное, полу полутора раз, но тактически это имело значение. При этом наиболее крупные восточные агромаки вполне по параметрам, видимо, совпадали с облегченными курсия конями. Ну, поэтому, в принципе, мы видим, что даже в 16 веке французские жандармы воевали в том числе на, на турках. Тут нужно отметить, что контраст в размере лошадей между западными и восточными армиями усугублялся тем, что обычно западные лапки являются наиболее активными конниками, оттесняя вспомогательную кавалерию, которые воевали совсем на, ну, на убогих, можно сказать, лошадках, в сравнении с теми же степными восточной же кавалерии. Тем более степной основная масса на небольших конях действовала активно и в самых разных ситуациях. Зная, как в обученных описаниях все, все это утрируется, ну, понятно, в первую очередь это средний показатель, тем не менее фиксируем, что с 13 века было в Западной Европе, кони были более крупными, что имело тактическое значение. Как, как, даже на ближневосточной, вроде на тех же самых несейских конях, так и тем более на, на степной э, конице. Но даже вот на степной нельзя говорить опять о, о радикальном каком-то превосходстве. Смотрим, смотрим параметры. Степная лошадь при невысоком росте имела массивное телосложение, которое пропорционально э, соответствовало как раз большому рыцарскому коню. Ну, конкретно там у нас, конечно, по, ис по, ис по ис источникам нет, но примерно можно ориентироваться, что сте обычно степное ополчение воевал на э наиболее качественных конях, э выращенных в обычных условиях. То есть это 135-130 см э роста, да, невысокие, но зато 350 кг это масса, которая в принципе близко к легкокавалерийской лошади 19 века. Примером выращенных в особых условиях конях является Минусинская лошадь ну, в Хакасе. Там просто очень благоприятные природные условия. Вот даже фотографию нашел, такая вот крепкая в сравнении с соседним монгольскими более, более массивная. Но это предел, вот это 143 сантиметра 400 килограмм для не, не, это не, не, специально не улучшенной степной лошади. Более высокий, 142-152 сантиметра степные кони получались, как упоминалось, методом кастрации и методом или скрещивания с аргамаками. Но они были более высокими, но по массе примерно такими, такими же. Ну, соответственно, вот, вот эти предполагаемые ориентировочные данные по степным коням можно переносить и на, на русскую реальность. 
Но тут нужно обратить еще внимание на встречающие даже у некоторых современных историков сентенцию. Мол, дети боярские не могли позволить полноценных боевых коней, пользовались бахматами, минискорослыми лошадками, которые для полноценной боли кони же не годились. Но по факту получаем манипуляцию. Термин бахмат взят у Гриберштейна. Однако дело в том, что это польско-литовский термин, а в России он употреблялся только для обозначения соответствующего типа коней из Великого княжества Литовска. В Польше и Литве так называли коней татарского происхождения, которые употреблялись широко и считались качественными боевыми конями. Польские военные тогда еще не называли конец своих татарских противников не то мелкими или неполноценными в том числе для крупного сражения. Так, сочинение Мартина Броневского в конце XVI века, специально написано в связи с конфликтами с татарами, он хорошо отзывался о боевых качествах татарских коней, относил их к среднему росту, отмечая скорость и силы. То есть это были полноценные боевые кони, только если их нужно было правильно, правильно использовать. Для наших тем актуальный вопрос с рыцкими конями у наших западных соседей, потому что это далеко не центр, центр Европы. В Западной Европе кони покрупнее по, 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 по старались выразить подсоместно, но, так сказать, настоящие большие боевые кони поставлялись только из ряда коневодческих центров. Опять же, все это всегда было завязано на регионы это при привычке коней при, при взрослении к определенному корму и климату. Мы видим, что польские рыцари 15 века и пользовались фризами, ну, конями соответствующего региона Фрисландии. При этом польские историки отмечают, что когда эти коней пытались разводить на месте, то в течение нескольких поколений они вырождались, смельчали. В 16 веке импорт немецких коней в основном перекратился в Польшу, а желанными коней стали рослые турки. Но вот интересно, дело в том, что от импорта качественных коней зависели такие страны, как Швеция, Австрия, Пруссия, а, 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 даже Франция еще в, в первой половине XVIII века. Они покупали коней для своих керосил и линейной кавалерии в Дании, Шлезе, Гольштейне, Ганновере, Нижней Саксонии. То есть это был узкий такой регион, который поставлял тяжелых коней по всей Европе. Тоже шведская Лифляндии, которая досталась России в начале XVIII века, не предоставила России в итоге центры по разведению керосидских лошадей, потому что их там просто не было. Ну, были свои кони по крупине, ими тоже пользовались. В Пруссии только в 30-е годы с 18 века, то есть когда и в России, был создан завод по выращиванию керосидских лошадей. Но еще и десятилетия их продолжали в основном попортировать. В Австрии тоже только после семилетия войны начали раз, 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 разводить. Ну, и, правда, нужно учитывать, что массовый импорт позволял местных, местным массовый импорт так, из этого региона позволял улучшать местных боевых коней. Так в Польше удалось вывести относительно крупный э, тип боевых коней, которые обеспечили успешные атаки э, польским латным гусарам. Но по немецким меркам 18 века это уже были кони, э, кони для легкой кавалерии. Ну, по крайней мере, тогда и в Польше закупали только кони для легкой конницы. Ну, Пруссия, Австрия закупала. Даже учитывая, что в некоторых названных странах, например, в Средневековом Франции и Орденской Пруссии, коневодство некогда было более развито, все равно виден ситуацию, что разведение больших боевых коней было сосредоточено в одном регионе. Это прямой вопрос к тому, какие были теоретические возможности по импорту рыцарских коней у того же Новгорода и других более соседних Ливонии русских регионов. 
ну, явно в условиях торговых санкций дефиците подобных коней в самой Ливонии говорить хотя бы небольшом на постоянном потоке нет оснований. Ну, собственно, нет источников, что именно, именно боевые кони попадали в Новгород. На этом, в принципе, дискуссии следует закончить. Ну, какие мы имеем данные по параметрам коней на Руси? До 15 века у нас нет сравнительных характеристик, чтобы лошади русских воинов уступали по габаритам коня западных противников. Ну, помню, что в центре коневодства Западной Европы только в 13 веке действительно крупные кони появились. Но в 15 веке изменяется. Плохие кони у войска Великого княжества Литовского в Грюндубанском сражении отмечены у Лугаша. Это в уничтожительных эпитетах по отношению к своим союзникам отразилось меньше размера коней, что сказывалось в прямом столкновении. 16 век, 1568 год. Итальянец Фульвио Руджери написал сочинение Польши и Литве. В частности, он вписал, я со слов поляков, польские кони очень хороши, рослые, красивые, в бегу не такие быстрые, как турецкие, но, но сильнее и красивее. Литовские дали меньше, меньше слабее польских. 10 тысяч польской конницы стоит 20 тысяч литовских. Ну вот так вот поляки очень ну, относились к своим насмехательствам, своими э, союзниками. Даже на татарами нет, нет таких эпитетов, э, плохие кони. Хотя это, в принципе, одни и те же кони. Но это подтверждается, подтверждается синхронным упоминанием русским, который в посольской разведке сообщал в 1570 году, что о польской люди наряд литовской людей платим и доспехи и, и, и коней. Ну, это и много данных, что в Польше были это более более сильный конь, чем, чем в Великом княжестве Литовском. Хотя это вроде бы одно государство, опять же, вопрос центров развития. Так просто нельзя коней кони взять и своим не разводить. Но при этом все, все известные победы на шведско-немецкой коннице в Ливоне в 16 и в начале 17 веке осуществляла именно литовская конница. Качество коней соответственно, поэтому оказал достаточно. Ну, там много нюансов, на этом не нужно останавливаться. С начала 16 века начинают встречаться и в различных источниках характеристики, характеристики военных коней русского государства, что они невысокие, меньше польских. Но важно, при этом эпитетов, а не полноценных коня, что мы видим в 18 веке, практически не было. И тогда, в 18 веке, если обратить внимание, авторы, писавших о плохих конях драгун, хорошо отзывались о конях калмыков, казаков и гусара русской армии, а также противников, крымских татар. Дело в том, что в начале 18 века было полностью э, сломлено в ну, Петровскую эпоху устоявшаяся практика э, системы обеспечения конским составом. Конючный приказ в самом начале 18 века просто перестал э, существовать э, в, в, в прежнем виде. Это как департамент именно дворцового ведомства сохранился. Частное коневодство перестало функционировать с прицелом э, на армию. Кони стали просто набирать как рекрутов или закупать у крестьян и земледельцев. Всяческая экономия. Причем, причем частное коневодство просто не было заинтересовано в разведении военных коней. Ну, это закупка у татар, скрещивание с наиболее удобными местными породами, их содержание. Ну, Коневодство – это такой, естественно, очень тонкий момент, очень, очень это чувствительно к любым резким изменениям. И, соответственно, только буквально уже только второй половине XVIII века более-менее новая система наладилась. Соответственно, это была это такая эпичная, можно сказать, критика драгунских коней, которые часто любят приводить, это именно драгунские кони, они, которые зачастую это были э, обычные крестьянские кони или в лучшем случае скрещены далеко с не лучшими степными лошадьми. 
степной, нормально степной конь, это полно, полноценная боев, боевая лошадь ну, со, со своими ограничениями. Очень большой вопрос, как же выглядели вот русские кони до 18 века. Дело в том, что очень долго у нас просто нет изображения русских, да и даже литовских всадников, ну, из великого княжа литовского, которые бы рисовал тот, кто, во-первых, умеет рисовать, во-вторых, который этих коней видел. Вот это вот показанное известные Эрика Пальтмиса, гравюры, синхронные. Это был именно художник, он выполнял функцию разведчика, иллюстратора, в основном фортификацию рисовал и вот нарисовал коней. Вот это так называемые добрые кони, это, которого простых детей боярских обычно не, не было. Но это вот Увидел их на посольском параде. Виден относительно высокий рост по тем временам, ну, тоже примерно полтора метра, и достаточно относительно мощный корпус. Ну, не таких, как, конечно, как у кировских коней, но видим тоже это интерес именно в таком телосложении. Притом абсолютно пригодный для джигитовки. Ну, вот, стрельба из лука на, на скаку, всякие другие интересные упражнения. А вот как вот визуально выглядели средние русские кони, у меня ответа нет. Это уже очень сложный вопрос, потому что, как, как уже сказано, даже в 19 веке породы, тип, точнее типы не сохранились буквально. Это вот может примерно ориентироваться по степным каким-то улучшенным. Очень сложно. Я просто не могу на это ответить. Ну, детально. Теперь параметры примерно понимаем, как они выглядели. Нет. И кого вот рисуют на реконструкциях, это всегда ну, это догадки более-менее обоснованные. Ну, по, -по, по росту археологи дает нам рост. Тот же, например, Рюкер Городище, Троицкий раскоп. Там те же, ну, примерно можно выделить, это, например, Рюкер Городище, боевые кони, это 140-150 сантиметров, ну, как, так же, как и степи. Ну, напомню, что э, средний рост э, коня русского драгуна в разгар серии воендос не средний, минимальный, 138 сантиметров. То есть это за тысячу лет э, это не у нас ко, э, э, это не у нас кони измельчали, это западные кони под, подросли. Э, по документам 16 века у конных воинов э, значились меренные, а по остатку свыше кони. В меренных мы узнаем э, это кастрирован, улучшенных кастрированных коней, э, коней а, а так называемые в конях это э, кони с примесью рослых южных коней, э, то есть это рослых, э, рослых коней, ар аргамаков. Э, ну, это то есть, были либо степные лошади, либо выращенные смешанные наши рост их 140-150 сантиметров, ну, примерно как степные. До 15 века в принципе не стояло проблем протестать конца с более крупными лошадями, чем у русской кавалерии. Однако и потом не видим даже попыток создать у себя такой тип ну, крупный э, боевого коня повышенной, повышенной массивности. Это при том, что русско, русское государство, несмотря на все сложности, при необходимости такую задачу решить могла. Ну, на примере э, развития артиллерии это можно. Если государство очень захочет, оно все, все эти сложности преодолело. Однако при этом, по западному примеру, киреширские кони стали водиться только в 30-е годы 18 века. 
При этом к тому времени икони и трофическая система в западной тяжелой кавалерии была на, на принципиально ином качественном уровне, чем за 200 и даже за 100 лет до этого. До этого еще во второй половине 18 века видим дискуссию о самой необходимости кавалерии, лошади которой при повышенной массивности не выдерживали тяжелые походные условия. То есть в русском государстве просто не ставили такой задачи вести у себя массивных коней, так сказать, ферросирского или рыцарского типа. Считали это нецелесообразным. Ну, по коням это, э, э, в целом все. Мы можем констатировать, что в ситуации с конским составом в русской ковле э, принципиально отличалась ситуация с классической латинской э, 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 Европы. То есть у нас не, не было э, класса повышенной массивности, его даже когда с ним столкнулись, не пытались вести. Это, это так называется, можно сказать, что это была ставка на середнячка. То есть русский конный корпус не имел какой-то особо ударной части, но зато он был в целом очень, 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 очень подвижен. То есть у нас не было больших, но у нас не было слишком мелких коней, которые бы просто не то, что мелких, не, так сказать, не боевых, не качественных, не выносливых, которые бы тормозили действие всей, всей кон, конной рати. Но уже детально рассматривать, как это сказалось на тактических особенностях, это совершенно отдельная тема, совершенно другой работать совершенно другими источниками. Теперь переходим к вопросу вооружения. Вот это представлена гравюра конца 18 века Девдебрюма. Так фламандский гравер, судя по всему, воспринял писание всадника Великого княжества Литовского у Герберштейна. Детали оружия и держат тут полностью утри, ну, ну, далеки от, от, ре, от реальности, доспехи не показаны, но при этом нет ничего лучше из иконографических источников, которые отражали бы традиционный комикс русского наступательного э, вооружения. Важно отметить, что только со второй половины XVI века в начале э, в литовском, а потом в русском государстве кончится стали делить по подписанному на вооружение, то есть народа оружия. Перед этим мы видим, что подписывался один вид службы на, на коне и в доспехе. Также назначалась служба доспеха, панцирная служба, конная сбройная, то есть это все одно и то же. То есть подразумевалось, что полноценная война должен быть конь, доспехи и шлем. А градация по тяжести и полноте доспеха не было, так же, как не было градации по качеству коней. Варианты комплекса наспательного вооружения не, не предусматривались. То есть как бы был условно один универсальный комплекс. Ну, тери, э, э, вот это представление, что полноценный воин — это на коне в доспехе, это по летописи мы четко видим э, с XII века. Все эти бронестарии, оружники, форельники, снужники, рать, железная, снастная, ликонная — это все э, такие эпитеты, как бы означает, что по сути одно, одно, одно и то же. Что касается часто упоминаемых стрельцов при описании боестолкновений XI-XIII веков, это не специализированный род конца, а тоже по терминологии русской XVII век называется выбор, когда из общего числа для решения задач выделяли наиболее пригодных застрельщиков. Это тем более наглядно видно, что стрельцы в летописных описаниях выделяется, называется и у степников, у которых специализированных лучников точно не было. 
этих самых стрельцов можно сравнить с курсорами, в стадике кони псевдомаврики или с фланкерами в кавалерийских полках при Николае II. То есть могут действовать и при желании сомкнутым, могут выделяться те самые фланкеры, курсоры, стрельцы. А, например, в конце 17 века для, для такого образа действовал был термин «стравщики». Ну, разумеется, что общий вариант панопли комплекса вооружения, он только условно универсальный, реально в реальности, в зависимости от финансовых возможностей воина, это он сильно различался, как качество тяжи доспехов, длина, длина копья и про прочее. Просто тактическое распределение осуществлялось уже по факту качества оснащения, ну, то есть так называемый метод выбора. Ты туда фланкером, ты, ты в резерве стои, медоброконник, а, а ты вот будь отводен ответственным. Ну, теперь переходим вкратце по предмету вооружения. Использование сложного лука является основным отличием русской конницы, конницы западных соседей. С XIII века в немецком, а потом и в польском нарративе образ русского воина был завязан именно на луке. Ой, на, на, на луке. Причем относительно как территории московской, так и литовской, так, так и даже короны, ну, то есть Галиции. Да, нужно оговориться по, по поводу использования всадников рыбалетов. Но если исключить очень поздние переделки, то в описании к полевых перестрелок самострелки упоминали, что они относились либо к немцам, либо к полякам, а русские назывались только луки. Рожанцы э, с гальца Волонской летописи, которую часто любят упоминать, это просто обратиться к словарю с современным, современным исследованием русского языка. Это, это именно значение сложного лука. Хотя источники не, не, не позволяют сделать прямой вывод, но есть все основания полагать, что уже в 12-13 веке, когда отмечено использование активного лука, ими обычно были вооружены все конные, ну, полноценные, по крайней мере, те, кто не совсем бедники, ну, которые, которые снаряжали в поход, это воины. Судя по захоронениям луков знатых захоронений уже в X веке, а потом в позднее в летописных сообщениях э, говорится, что они бы вполне были обычны у князей, причем не, именно, именно в походе под рукой, э, говорится, что лук изначально относился к, к статусному вооружению, э, что, что принципиально не сходно с реальностью Западной Европы. Ну, то есть наличие лука само по себе уже де, делало границы между нашей и э, западными соседями. Ну, на, на наличие лука в Панопле это определяет определенные требования к снаряжению, ну, там достаточная подвижность, об, обзор, седловка подходящая. Это все, все, все это соответствует э, нашим знаниям. Но, э, следует э, отметить, что, например, в традиционно прусско-литовская кавалерии традиционный лук не использовался, но при этом, в принципе, были, бы, были такие же тактические свойства этой, этой конницы, такие же требования к, к, снаряж, к снаряжению. Это достаточно подвижные, компактные, обзорные. То есть это, в принципе, русский комплекс был завязан не то, что на луке, он был завязан именно на способности к маневренному бою. Ну, следует остановиться по известному предписанию вооружений или, как у меня в Литовском, 1528 года, где, где в предписании не, не обозначен лук. 
из этого делают иногда очень коричневые выводы, но дело в том, что это специально относилось как к русским землям, так и к территориям с прусско-литовской воинской традицией, где лук был более слабо распространен или почти не распространен, как в Жемайте. А то, что одновременно литовские садники использовали щит, щит копье и лук могли, ну, русские, литовские садники с, с русской земель великого княжества литовского. Это есть синхронный источник. Тот же Гербитштейн так описывает, тоже пример документов, описи почтов это волынского князя на польской службе. Вот вкратце, вкратце по лукам. Следует такое отметить, что неверно противопоставлять как неверно представлять, как разные тактические предпочтения активно использование луков и холодным оружием. То есть та же степная конница, несмотря на поголовное вооружение луками, в реальности не избегала ближнего боя. Единственное, что добивалась выгодной, выгодной для себя ситуации, тактической схемы. Ну, в принципе, любая конница, любое войско должно добиваться ситуация выгодная для себя. Даже символ войны у татар был не лук, а сабля. Ну, это тенденция на том, что русские дети боярские в 16 веке стреляли из луков, а в ближний бой это сойти боялись. Это совсем не так. Все зависело от ситуации. Дальше про вооружение. Важный момент нужно отметить. Русские всадники, как и многие другие в ту эпоху, оснащались клинковым и бронебойным коротким древком оружием. То есть это, это топоры, булавы, шестоперы. Это не просто дополнительное вооружение. Именно, именно вот этот топоры, булавы, шестоперы они позволяли успешно противостоять в схватке с более защищенным, но менее маневренным всадником. То есть это было не просто вспомогательное, а тактическое, тактически важное оружие в эпоху использования доспехов. Ну и можно какие-то тени еще вспомнить, но это совершенно отдельная тема, очень специфичный вопрос. Ну вот далее по оружию. Как по археологии, так и по совокупности письменных и иконографических данных, мы знаем, что русские всадники используют одновременно и мечи, и сабли. В русском государстве при этом в течение 15 века полностью перешли на сабли, а в северо-западной части литовского государства стали в это же время использовать корды, предпочитая мечи. Ну, корды Всадничные корды можно условно назвать вариан западным вариантом э сабли. Ну, соответственно, советская специфика, ну, тоже виден на всем пространстве русских земель э из изменения. Причем это я акцентирую, это только в северо-западной части литовского государства. И на 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 был переходный период с кордами. В восточных, южных тоже, как и в русском государстве, это активно перешли на, 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 собственно, на, на сабли. Ну, во второй половине 16 века уже везде и в литовское государство уже повсеместно перешли на сабли. Но при этом нужно отметить момент, что вы, выбор сабли, меча или корда был завязан на предпочтение какой-то типа боя. Дело в том, что Каждый, каждый тип оружия – это не какое-то отдельное, а внутри делится на много видов, которые каждый имеет, каждый имеет свои тактические особенности. А вот самое главное, ключевой момент является то, что для русского всадника в первую очередь сказывалась возможность получения клинка, так как делалось они не у нас, 
то есть все, все очень сильно было зависело от текущих импортных потоков. Соответственно, русский всадник в период распространения имиджа и сайли выбирал их по индивидуальному предпочтению и по своим возможностям получить. В то время, как говорится, клинковое оружие не было таким определяющим это в сравнении с копьем и, и с, с, э, был менее значимым, э, плюс подчеркивал, подчеркивал важность использования бронебойного оружия, типа булав. То есть выбор между мечом и саблей не показывал какой-то в данном, в данном нашем случае какое-то особое тактическое предпочтение. Ну, эта тема тоже очень глубокая. Это с, по мечам с саблем. Это самые общие мазки. Может, даже немножко некорректно что-то сказал. А вот с копьями тут нужно будет остановиться поподробнее, потому что именно вокруг них очень, очень, очень много споров и дискуссий идет. Ну, вот если брать письменные источники, то достаточно рано видно, что для полноценного русского всадника на конец доспеха Копье было обычным оружием. Это видно вплоть до смотров 1550-х годов. То есть от копья мы долго не отказывались. Уже потом, это к 17 веку, от копья стали отказываться. Уже другая тактическая ситуация, совершенно другая военная эпоха. Однако просто по факту наличия копии Нельзя представить даже возможность дебюсовом тактической свой конницы. Потому что мы знаем очень много разных вариантов. Знание на конструкции наконечника в копии говорит о тактической возможности только очень частично. Достаточно взглянуть на разнообразие копейных наконечников у рыцарских копий. Там есть и специфичные но есть множество разных типов наконечек, которые, аналоги, которые можно найти по, на, на просторах Евразии. Ну, русские наконеч... всадники использовали наконечники с бронебойными свойствами, но это говорит только об актуальности действия против защищенного противника. А как это осуществлялось, это уже другой вопрос. Но при этом все еще актуально наблюдение. Анатолий Кирпичников, что наконечники пиха с 12 по 17 век имели близкий параметр. Это в некоторой степени может говорить свидетельство о преемственности к подходу использования копий. Несколько больше понимания могли бы дать одновременно данные по длине конструкции материалов древка. Ну, прямых данных поэтому нет. Мы можем говорить, что собственно копии э, были, ну, так сказать, обычные копии были длиной до 3-3,5 метров. Ну, примерно вот на этом изображении, примерно так вот их... Ой. Да, примерно, примерно так, и, так, так и есть. Ну и были э, для, для менее качественных конец, ну, менее, менее обеспеченных войн, обычно использовались более короткие копии, которые в источниках назывались рогатинами, ранее э, с улицами. Ну, этими терминами еще использовали для другого типа оружия. Относительно всадников это так обозначали более короткие э, копии. Для понимания приемов и тактики нужно основательно обратиться к аналогиям. Ключевой методологической ошибкой является утрированные аналогии, то есть сравнение с абстрактным стереотипным образом типа таранящий э, тревожный рыцарь или бездоспешный э, степной э, лучник. 
нам же нужны сравнительные данные со всем диапазоном разнообразия и деталей, главное в тактическом контексте. Стереотипное представление о степняках, главным орудием туда, которое лук, это именно стереотипное. Охота степняки могли даже не заниматься, а вот пользоваться длинными пастушками шестом, это как раз более, более обычное. Недаром именно узких впервые известны, известны длинные копии под 3,5 метров. Показательное описание вооружения половцев в середине 12 века у Никиты Ханиата. Он использовал оборот, который можно перевести как часть сражения размахивают и вертят копьями. То есть копье для степного садника не менее естественно оружие, чем лук. Другое дело, что как показывает пример уже нового времени, для безоспешного всадника при наличии хорошей сабли копье уже мог быть, э, э, мог быть непредпочтительным оружием. Но это уже более позднее время, эпоха без, без доспехов. Э, оговоримся, что мы сейчас, в данном случае рассматриваем не тактику цельных отрядов, а именно работу с копьем отдельного э, всадника. Это вопрос сложный, но не такой, как по параметрам боевых коней. Прямых данных с необходимой полнотой нет, но можно с несколько большим успехом использовать совокупность данных самых разных источников для осуждения по аналогии. Это и наставление по действию пика 19 века, и этнографическое описание того же времени использовано в самых разных регионах, от Латинской Америки до Монголии, вплоть до фотографии кинохроники. Это средневековые военные книги, европейские, исламские, дальневосточные. Это описание в нарративе отечестве. Это кинография. При анализе кинографии нужно упираться на изображение в военных книгах и уставах, так как пусть, пусть даже они будут более поздние, но, но зато более точные. Иначе можем принимать искажения на изображениях за некую уникальную реальность. Это очень важный момент. Еще можно, хоть и осторожно, использовать данные современной научной реконструкции. Тут выскажут свое мнение по этому, что тут нужно при использовании научной реконструкции нужно сделать, нужно сделать важную оговорку. Хоть сколько-нибудь точным могут являться только данные, полученные разными экспериментами. То есть строго нужна более-менее полная статистика. Тогда да и то, только по, по, отдельным, по отдельным моментам. Но, тем не менее, на настоящий момент в плане научной реконструкции есть моменты, которые действительно более-менее так прояснены. Теперь переходим к вопросу приемки использования. Вот такой интересный, сложный дискуссионный вопрос. Дискуссионный, потому что там опять очень много тонких моментов. Даже в современных работах мы видим популярное стереотипное противопоставление западный и восточный способ использования копья. Теперь представляется как таранный удар, с так называемым рыцарским статичным хватом одной рукой, а второй двуручный под уколы эффектования. Во-первых, в принципе нельзя сравнивать двухручный и рыцарский хват. Первый ну, двухручный имел совершенно разные варианты. А вот в XIV веке как раз с того времени рыцари использовали щит, на которые опирали копье. То есть это, с одной стороны, вроде бы рыцарский хват, с другой стороны, фактически это двухручный хват. Одноручный, одноручный хват, три, три вида. Рыцарский, с зажатым верхний, с наиболее давний его для метания, и нижний, опущенный обычной рукой. Вот видно, 15 века они... В Западной Европе все три были актуальны. Вот, таран, переходим к самому интересному моменту. Таран на копейный удар. Таран на копейный удар, точнее, 
просто таран, ну, таран рыцарский удар, следует рассматривать как э, особое явление. Сделав акцент на него в XI-12 веке, в Латинской Европе стали увеличивающие в эффективность технические новшества. Анна Камнинас в восхищении описывала мощь копейной атаки латинян, но при этом не называла никаких технических особенностей на тот момент, разве что использование больших счетов, которые сами по себе новенькой не являлись. Тогда в первую очередь был дух атаки, высокий уровень специальной, специальной тренировки, то есть тренировка именно вот под это. Ни доспехи, ни копия, ни кони, ни седла еще. Ну, в 11 на первой половине 12 века не имели еще уникальных качеств, которые не было бы в каком-нибудь другом регионе. Ну, хотя, разумеется, привлекались типы, которые наиболее в то время были подходящими. Уже потом, со второй половины 12 века, по 14 век, мы видим появление и особо массивных коней, что было уже рассмотрено, и специальные шлемы, ну, защищающие лицо. Не, не просто не, не забрала, а не просто полумаски или личины. Ясельные седла и упор для коня, и специальные копии от балансерной ланцы. И, 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 и керасы, которые хорошо держали удар. То есть рыцарский таран на удар нельзя описать пара предложений. Собственно, из-за из этого и возникают бесконечные дискуссии. Вопрос, о, о, чем, о чем спорить. Речь именно о развивающемся явлении, которое можно только пространно описать, причем обязательно, не как действие отдельного странника, а действие формирования конных латных э, копеечков в контексте действия всех э, э, родов ору оружия. Э, рыц рыцарских хват, вот, опять же вам показан, э, и, как его называют куширование копья, хоть известен, в принципе известен до XI века, но именно в Латинской Европе в XI веке стал системным явлением. Это не единственный вариант для статичного удара копьем, то есть когда удар с прижатием корпуса движением лошади. Первым был так называемый сарматский хват, обычно говоря, сарматская посадка, когда длинные копье держали двумя опущенными руками, прижимая древко к корпусу или бедру. Объективно. Тут привлечены именно точные зарисовки, восточная военная книга и уже 19, 19 век. Картина очевидца, как это пленение. Француз, который потом зарисовал это пленение. Объективное преимущество рыцарского хвата по сравнению с ароматским является вектор по уровню груди, что позволяло концентрировать удары по верхней части конного противника, прежде всего по голове. Ну вот, видим. Также он давал возможность освобождать одну руку, в частности, для пользования большим, большим щитом. Ну, это на начальный период, 11-12 век. Большой, большой щит был обязательным тактическим элементом в латинской комиксе. Радикальным множеством было введение упора для, для, для копья. В 14 веке как раз тут можно привести современные эксперименты, Потому что там в разных вариантах приводили, и видим, что его использование увеличивает силу удара вдвое. И при этом позволяет дальше выдвигать копье. В это же время стали использовать специальный рыцарский ланс соответственно, с балансировкой который еще более усиливал силу удара и позволял выдвигать дальше копье. Ну и в целом делать его более отдельным. Ну, Похожие копья, но более, более хрупкие. И так специальный упор для копья 
э, применялся и польс, польскими гусами, с которыми нашим предкам приходилось э, 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 сражаться. Ошибка является представление статичных фа только как для тараннейшего удара копьем. Казаки и уланы в 19-20 веках использовали в том числе и рыцарский хват. Ну, казаки еще другие варианты могли использовать. Он детально описан в уставе, как положение к пике к бою называлось, хотя им не нужно было пробивать в то время доспехи. Никакого мнимого усиления рукой по вектору движения не было. Это не обоснованная умозрительная додумка. Хотя были теоретики еще в 19 веке, которые советовали подобное делать, но современники их буквально высмеивали. Из положения к бою, ну, вот это, из этого самого рыцарского хвата, можно было наносить удары в разные стороны или колоть убегающего противника, ну, уже соответственно, движением руки. Собственно же, атака это было статично. Хват делали, современники прямо так и писали. Казак, казак бьет лошадью, а не рукой. Ну, в смысле, пикой ударяет движением лошади. Разница в удержании, разница с таранящими копейным ударом между вот этим, так сказать, уландским было в удержании, в удержании копья непосредственно в момент контакта на конечнике цели. То есть просто по изображению, ну вот видим, берем просто изображение, тут так, тут так, примерно так одинаково держит. Абсолютно разные военные системы. Не всегда можно уверенно определить таран, это укол или, или собирается это движение руки колоть. Ну, то же самое справедливо и для двухручного хвата. Следует пояснить, что четкой границы между таранным ударом и статичным уколом э, провести не получится. Физически разница будет в энергии в джоли, с которой наконечник соприкасается с целью. Скачущий всадник, что бургунский жандарм, что уральский казак, обладая огромной потенциальной энергией, только часть этой энергии передастся через наконечник. Чем эта передаваемая энергия больше, чем крепче удерживается копье в момент удара, тем удар, так сказать, так. Таранье. Ну, не знаю, как э, э, лучше высказаться э, термином. Правильно даже различать виды таранного удара. На первом месте окажется таранный удар, который осуществляют западные латники с XIV века, используя те самые упоры для копья и фокры, ясельные седла. Ну, вот конкретно число джоли по разграничению таранного удара и уколов называть не, не получится. Можно сказать, что при таране цель является пробитие доспеха или прокинуть э, доспешного противника, а при статичном уколе стремятся только пробить тело противника, не, не обладающего серьезной защитой. Ведь, как сказал классик по этому поводу, больше, чем убить, все равно не получится. Поэтому при уколе статичного удара при уколе статично э, удерживать далеко при, при, э, переставать самый, самый момент удара, в зависимости от опытности бойца, копье оставляли в теле противника или выдвигали по, движ, э, по, по, движ, по движению. Э, ну, при таранном ударе оно ломалось или также оставлялось это, э, в, э, в, теле, в теле противника. Тут, э, Хотя по селам говорил в прошлой лекции, следует делать пояснение по селам относительно связи их с тараном ударом. Для того, чтобы нанести сильный статичный удар копьем, а опытному всаднику даже седла не нужно. И вполне подходит седло с низкой задней лукой. Это известно этнографически и по опыту. Известные и рыцарские копейные турниры, на которых таранились на седлах без задней луки. Но это как бы все относительно. И если рассматривать получаемые величины энергии удара, брать среднестатическую массу всадников, неизбежно психологически сложной ситуации, в общий хаос, реальный бой, то конструкция принципиально очень и очень важна. Приходилось в зависимости от тактики выбирать конструкцию компромиссную между прочностью посадки и подвижностью корпуса. Вот венгерская хроника, миниатюры, 
Вот есть пример так называемого степного седла подобно, который используют русские, ну, русские всадники, но он это полноценно вроде татаранец. Также мы там видим седло с вертикальной лукой, не, не, но не, не высокой, но при этом уже было ранее показано. Вот та же хроника. Чаще всего мы видим рыцарей с, с, ясель, с ясельными созданиями. И они в этой хронике у рыцарей именно абсолютно преобладают. То есть, да, вот эти седла были на Балканах тогда популярны. В принципе, ну, не то, что подобные конструкции, но примерно габаритов задние луки были у первых рыцарских седел. Тем не менее, это именно, именно только ясельные седла позволяли делать полноценный таран, таран, таран удар, сопоставимый с, с рыцарским. Можно было и хоть на степном, но это было, так сказать, ну, не то, так, если просто сказать, это было не то. И еще обращает такой интересный момент методологический. Просто по изображению всадника с определенным хватом делать выводы нельзя. Вот для наглядности рассмотрим пример с кинохроникой. Вот английский всадник скачет с рыцарским хватом, затем колец с его положения влево, так называемый укол, укол влево в бок, и потом укол э, верхним хватом. Если, если это разбить на отдельные рисунки и поставить по изображениям, некоторые исследователи исследовать их методу сделают, сделают выводы о том, что используют это всадник и разных тактических схем. Хотя это просто э, он использует разные приемы в разной тактич, тактической ситуации. Естественно, всадники с прошлого используют совершенно разный копейный прием в зависимости от ситуации. Это, это видим мы и у, у рыцарей. В первую очередь, наиболее наглядно, это видно по фейхбукам. Ну, мы и в хрониках, и в частных описаниях, но вот на фейхбуках наиболее актуально. Собственно, изображение, как действовать рыцарским хватом, там э, немного. Не, не Обычно в, в каждом фигбуке только ну, по, по одной картинке, иногда вообще не, не могло не быть. Э, больше э, ну, вот, примеры вот так они показаны были. Ну, показано, что лучше всего бить удар го, в голову. И все, на этом э, заканчивается. При этом мы видим множество других э, приемов. Это отведение рукой, как копья противника. Вот такие сложные фиктовальные отби отбивы. Предусмотрены различные приемы действия коротким копья более длинным копьем. Вот это, это, это все, все, все оно тут рассказано. Там это отбивы, обманные движения, все это прорабатывается. Очень большое внимание уделено действию меча против копья. Очень много картинок. В целом действию мечу верхом это уделено. Вот действие против копья, когда тебя преследует. Действие копьем, когда тебя преследуют. Может, ситуация разобрана. Удар нижним хватом. Вот верхним хватом. Вот интересно. Тут даже удар верхним хватом, используя ланс, балансированное копье. Ну, тут дополняет и держит еще рукой. Ну, в фейсбуке видим как и ланцы, и, и так и э, прост, прост, простые копии. Э, 
Если мы применим, грубо применим метод прямой статистики к этим источникам фейсбуком, то можно сделать вывод, ну, буквально, там, на десятки таких изображений разных приемов, только по одному это как действовать рыцким хватом. Можно объявить вспомогательный прием. Но тут очень важный момент – Зачастую приемы, используемые в бою в нечастных ситуациях, требовали гораздо больше проработки, чем обычные строевые приемы. Но это, в принципе, ко всем видам оружия относится. Им, соответственно, в учебных пособиях уделяли больше внимания. И как визуально эффективны на художественных изображениях, они могли быть показаны непрофессионально часто. А по описанию действий копьем отдельные бойца в сражении, ну, нарративного описания, в принципе, бесполезно искать описание действий копьем при совместных этапах. И в индивидуальном копейном поединке, не ограниченным правилами, есть все возможности уклониться от прямого удара противника, использовать один из множества иных приемов, ну, которые, в частности, в фитбуках используются. Ну, грубо говоря, если встретиться Бургунский жандарм со своим длинным копьем и даже, ну, даже вот литовский легкий всадник с легким копьем, он, он же не будет раниться, как, как, как на, на турнирах. Он, если будет достаточно ловким, он просто отобьет копье и использует какой-то другой прием. Это это обозначив, обозначив эту важную специфику, теперь можно переходить к восточным, восточным копейным приемам, известным по, 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 по книгам военным, военным мамилюкским и друг другим. Обычно отмечают, что там основное внимание уделено различным отбивам, ложным движениям, используются двуручные хваты, но это тренировочный поединок, который, который, э, э, который всадники даже не защищены дос, доспехом и копия без наконечников. Э, это даже не смертельные поединки, как в фейсбуке. Но при этом э, хорошо были знакомы, с, э, по, судя по этим э, книгам, и статичные хват тот же сарматский и тот же лицарский, который известен на востоке как сирийский, известен достаточно широко, ну, хотя далеко не, он не вытеснил двухручный, это с 12 века. Вот эти статичные хваты вот, это разные изображения, там множество вот эти, а эти статичные хваты, они обычно э, отрабатываются на, 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 на мишени. Вот. Не сарматский хват отрабатывается на, 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 на мишенях. То есть и в немецко итальянских и, 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 и исламских военных книгах э, есть статичные хваты, уколы на разных положениях отбивания копья, э, э, разные приемы. И большая часть обучения там и там занимали именно сложные приемы. Однако нам интерес именно, так сказать, строевой прием, который определял главные особенности атаки. Разницу при этом вполне можно определить. Также видим, именно, почему возник интерес именно к классическим рыцарским турнирам. Все знают, как они выглядели, сталкивались два бойца лоб лоб на полную, полную скорость. Действительно, изображения были именно на художественной, именно на это. То есть мы видим ос особенность э западной рыцарской кавалерии, но это не по отдельных изображениям, а именно можем вычленить только по совокупности данных. В Азии тоже были конные турниры, в том числе не только поединки маневры, но и с шибкой. Здесь зафиксировано этнографически еще в начале 20 века. Но там уже видно разницу, даже вот, говорят, что популярны в первую очередь маневренные поединки. 
когда именно шибко, там можно было уклоняться, поэтому на более ловкие выходили без доспех, и, и нельзя, это, нельзя было бить в голову. Так как, как в рыцарских тур, турнирах э, это был основ, основной прием. Э, и всего этого и видно. Главная особенность рыцарского таранного боя. Акцент на прямое столкновение с другими конными копейчиками. Не просто стремление нести как можно более сильный удар, но и по возможности выдержать удар копьем самому. Одно дело нести сильный удар по мишени, она не ответит. В лобовом, в лобовом столкновении густых строев от направленных стороны в сторону копии не уклонишься. Отсюда специальные седла и повышенная защита лица уже в, в, в ранний пере, период, ну, чтобы нельзя было тебе выбить. А уже по, по, потом, мы, в XIV веке, мы видим э, 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 технические наведения по усилению э, действия копия. Вот то, только исходя из данной сравнительной информации, можно пытаться исследовать вопрос копейного боя в том или ином регионе, в том числе на Руси. Попытку найти один-два простых маркера, которые реконструируют полную картину, нельзя назвать научным подходом. Отдельные детали не могут обычно дать вывод, воевали как рыцари или воевали как бедуины. Ну, вот, на прошло, я уже говорил, что на прошлой лекции был в этом отношении разбор вопроса Шпурова как марки рыцарского боя. Тоже можно сказать про оборот на, на, в русских повестях. Копии ломались. Это не обязательно э, ломание в, э, от копейного таранного удара, потому что достаточно обратиться к описанию походов Александра Македонского, которые ну, далеко не таранная конница копейная. Тем не менее, там постоянно упоминается ломание копий, хотя они были сделаны из прошлого кизилового деревья. То есть, когда мы читаем в русских летописях ломались копии, это не говорит, что вот они ломались, как у западных рыцарей. Это письмо написание, что князья и прочие войны шли в атаку с копиями. Следует только следует из этого, что они атаковали с копиями, а не то, что они действовали как коллеги с Латинской Европы. Из летописи знаем, что в Московском княжестве в конце XIV века проводились турниры на копиях. Но деталей нет, а как мы уже видели, поединки могли бы быть совершенно разными. То есть... Привлечение письменных источников не может нам э, дать э, деталь, деталь, детальную картину э, копейных приемов э, на, на Руси. Мы э, можем только привлечать сравнительный материал. Ну, теперь э, вот интересный момент, заключительный. Э, это вопрос с использованием экинографики. Для реконструкции в данном случае копейных прием. Нужно учитывать, что русская конография полностью зависела, ну не полностью, очень сильно от византийской. В византийской вот, тот же рыцарский хват появился на изображениях еще в XI веке. Ну, примерно тогда, как и в Западной Европе. При этом такой, э, в, э, такой показательный момент. Византийцы знали двухручный хват в 10-12 веке, хорошо известный по их письменным источникам, но его не изображали. Поэтому, да, у нас, у нас э, на наших изображениях где-то наиболее популярный это так называемый верхний хват, который любили забрать у святых ну, около Георгия Змееборца. Встречается с этим рыцарский хват, но это как бы не, это в первую очередь мы можем видеть это, это перенятие византийской изобретительной традиции. 
но при этом возможность использовать того же листочкового хвата на Руси можно предполагать уже на основании того, что сам по себе он с 12 века широко распространился. Ну, как, как уже было сказано, его использование само по себе не означает использование тарана рыцарского удара. Так, также его и, 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 и типы использовали. Но вот у нас есть что, такой источник, уже поздний, но очень интересный в плане, который не, не могу не поделиться, это лицевой свод. Там он, он э, в, в целом много новых художественных подходов. Ну, с, э, с, 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 сейчас, буквально после, после, последние, последние темы. Да, там э, видим, э, видим рыцарский там хват на лиментюр троянской истории, видим ниж, нижний хват, э, различные уколы верхних хват. Это, двух, повторяюсь, двухручные, двухручные уколы на русском изображении не могли откуда-то перерисовать, потому что не было аналогии на, не, не было аналогии на изображение, которое русские используют, византийских. Их не знаю. Вот а здесь это уже, видимо, практику отображает. Двухручный сарматский, сарматский очень распространен. И вот очень интересный, очень интересный хват, он, его еще пока никак не, обо, не, обоз, не обозвали, но он встречается как раз на поздней русской истории. Это двухручный хват, но очень, очень похож при этом на смесь с рыцарским, то тоже прижимают локти. Ну, впервые вот на Радзивиловской видно одно лишь изображение, ну, тоже вот по -по похоже, конец 15 века. Он, он, он хотя никак не, не, это военный стрижка, ну, он пока никак не обозначен, он тем не менее очень хорошо фиксируется. Вот 18 век степники, рисунок из европейского точно зарисовка Мамилюкская военная книга конца 15 века, которая его фиксирует. Вот, вот, вот тут Дергогонин, тут Альбис против него действует. Вот, он как, как статичен, отрабатывается на мишенях. И он есть даже в европейских, тоже с конца 15 века. Он рекомендован, вот тоже двух, двумя руками держится, он, он рекомендован как удобно, когда копье противника более длинные. То есть можно отбить и правильно сделать укол. Он потом из, подобные хваты потом продолжает быть как сарматский, так и рыцарский, так и вот этот, я бы его называл двухручным. Кушир, двухручный рыцарский хват, вот изображение, вернее всего, это тоже не перерисовка э, с какого-то, потому что нет аналогии, это вот знаете, реально русская практика. То есть это видим э, 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 видим это рыцарский тип появления тип, типа хвата, он появился вернее, только в 15 веке, потому что в военных книгах Мемюска 14 века он, э, э, есть похожий на изображение 14 века, но он еще не статичный. А это именно статичный. Он описан этнографически в 19 веке э, у, у тур туркмен. Но в целом показывает, что э, э, практика, практика русского копейного боя знала разные приемы. Это широко использовать двухручные известных, известные на Восток, в том числе вот появление такого нового, нового типа, то тоже у нас был отображен. То есть мы существовали в не, не автономно, а тактические новинки используя. 
качестве предварительного вывода можно сказать, что копейные приемы русских всадников XI-16 века отражают их развитие у других народов Евразии. А детали говорить сложно, но чем глубже будут изучены копейные приемы разных народов, тем лучше можно понимать о них на об использовании их на Руси. Использование же тарана русского удара можно уверенно отрицать. Ни одна из специфических деталей, характеризующих его существование на Руси, не отмечена. Можно быть уверенным, использовано так и с, э, со статичным удержанием копья, но в тачках технических отношений нет оснований выводить его за границы, э, которые существовали в военном деле степных соседей. Э, называть его таран удара можно, но это в первую очередь вопрос оп оп определения. Ну, вернемся к, к изображению 1591 года. Это э, как раз это единственный наверное, пример это изображение, которое сделал э, дворин, который сам в Венеции участвовал. Вот так тип хвата здесь на самом деле непонятен. Ну, могут, может быть, и рыцарский, и двухручный, и нижний хват. Важно, чтобы вот русская, русская конница могла так раз на перевес ровным строем, в данном случае не очень плотным. Ну, может быть, если бы атаковала если на татар атакует э, не, во, другого противника, атаковала бы более плотных стрел. Но тактический вопрос, это уже след, след, следующий вопрос. Спасибо за внимание.